আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা মোকাবেলায় সফল ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ বাংলাদেশেও একই কৌশল অনুসরণের পরামর্শ স্বাস্থ্যবিদদের করোনায় মারা গেলেন বিএনপি ঢাকা মহানগর সম্পাদক আসানুল্লাহ সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম কোমায় খুলনা ও বরিশালে দশ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তিন এলাকা আজ থেকে লকডাউন ঢাকায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কলেজে ভর্তি বন্ধ এইচএসসি পরীক্ষাও সম্ভব নয় জানালেন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান নেপাল শ্রীলঙ্কা ভুটান ও মালদ্বীপের মতো সার্কভুক্ত ছোট দেশগুলো করোনা মোকাবেলায় দারুণ সফল হয়েছে এর মূল কারণ সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতা যা ছাড়া এখন বাংলাদেশেরও উপায় নেই বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জকনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইপা ভুটানে করোনায় এখনও কোনো মৃত্যু নেই শ্রীলঙ্কা নেপাল ও মালদ্বীপেও নেই এই মহামারীর ভয়াবহতা দেশগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে দুই থেকে তিন হাজার মৃতের সংখ্যা এখনও পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিশেষজ্ঞরা জানান করোনা মোকাবেলায় শ্রীলঙ্কার সরকার একা লড়ছে না সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে এ লড়াইয়ে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষও নেপালে সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল একসাথে দিচ্ছে করোনা চিকিৎসা পরীক্ষা এবং রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে দেশের চিকিৎসকরা মনে করছেন সমন্বয় ও সতর্কতার জন্যই করোনা মহামারী মোকাবেলায় এত সফল তারা যা অনুসরণ করতে পারে বাংলাদেশ এখনো যদি আমরা আমাদের পেশেন্টকে যদি আমরা ঠিক মতো আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করে আইসোলেশন এবং হোম কোয়ারেন্টাইন আমরা মেনটেন করতে পারি তাহলে আমরা মনে করি খুব সহজেই আমরা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো ভুটান শ্রীলঙ্কা নেপাল ও মালদ্বীপ করোনা মোকাবেলায় এশিয়ার রোল মডেল হবে বলে মনে করছেন এই চিকিৎসকরা রুকসানাইফা এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকা উত্তর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহসানুল্লাহ হাসান রাতে রাজধানীর শাহবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই নেতা এদিকে করোনা আক্রান্ত সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম কোমায় আছেন তিন দিন ধরে সংকটাপন্ন তার অবস্থা কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে রাখা হয়েছে তিনিও চিকিৎসাধীন বেসরকারি একটি হাসপাতালে আছেন সিলেট থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয়েছে সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানকে তিনি করোনা আক্রান্ত গতকাল হেলিকপ্টারে বান্দরবান থেকে ঢাকায় আনা পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর উসুই সিংকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএচএ তার ব্যক্তিগত তিন কর্মীও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে খুলনায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে ওয়ার্ডে উপসর্গ নিয়ে চারজন মারা গেছে বরিশালে শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় দুজন এবং বিভাগে করোনার উপসর্গ নিয়ে তিনজন মারা গেছেন গত ২৪ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের চার জেলায় নতুন করে করোনায় এগারো জন আক্রান্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে এক নারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও তার স্বামী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে শরীদপুরে নতুন চারজন করোনা শনাক্ত হয়েছে 
নারায়ণগঞ্জের রূপান সিটি আমলাপাড়া ও জামতলাকে করোনা সংক্রমণের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে রোববার সকালে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ওই তিনটি এলাকা লকডাউন ঘোষণা করেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক লকডাউন ঘোষণা করার পর তিনটি এলাকার সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ সেখানে গিয়ে লকডাউন কার্যকর করে ঘোষণায় বলা হয় এলাকাগুলো থেকে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোনো ব্যক্তি বাইরে আসতে পারবেন না বা বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি ওই এলাকায় যেতে পারবেন না এলাকায় কোনো গণপরিবহন থামবে না এসব এলাকায় কাঁচা বাজার বন্ধ করে ভ্রাম্যমান বাজারের ব্যবস্থা করা হবে লকডাউন বলেন অথবা আমরা যেটা আগেও বলেছি কঠোর অবস্থানে যাওয়া বিধি নিষেধ কঠোরভাবে মানানো সেই অবস্থানে আমরা আজকে গেলাম আমরা নারায়ণগঞ্জে এই মুহূর্তে আমাদের জেলা কমিটির মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা তিনটা জায়গাকে আমরা নিয়েছি একটা হলো কামলাপাড়া আর একটা জামতলা যেটা দুইটা সিটি কমিশনের ভিতর এবং আর একটা হলো রূপায়ণ রূপায়ণ সিটি এই তিনটা যেখানে আসলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে আমরা এই তিনটাকে নিয়েছি ভয়াবহভাবে সংক্রমিত এলাকাগুলোতে পুরোপুরি লকডাউন কার্যকর করা না গেলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্যবিদরা এই জন্য সারা দেশে শিগগিরই রেড ইয়েলো ও গ্রিন জোনে ভাগ করে লকডাউন দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন তারা এদিকে এখনও নগরবাসীর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যবিধি না মানার প্রবণতা অনেকেই মাস্ক না পরে চলাফেরা করছেন রাস্তায় হাবিবুর রহমান অভি রিপোর্ট করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যু এরপরও বাইরে বের হচ্ছে মানুষ রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাকে আক্রান্তের সংখ্যার ভিত্তিতে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে ভাগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার বেশি আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মিরপুর মহাখালী উত্তরা ও মোহাম্মদপুর সহ কয়েকটি এলাকাকে দেরিতে হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা একজন রোগীও যদি সমাজে শনাক্ত ছাড়া থাকে তাইলেই কিন্তু তিনি সংক্রমণ ছড়াবেন শুধু জোন ভাগ করলেই হবে না প্রতিটি জোনের জন্য আলাদা কৌশল সরকারকে নির্ধারণ করতে হবে এবং সরকার যখন আলাদা আলাদা কৌশল করবেন সুতরাং আলাদা আলাদা তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এই লকডাউন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্যবিদরা নেপালে দেখেন এখনও কিন্তু তাদের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ রাস্তায় এবং পাবলিক কিন্তু ভিতরে তাদেরকে মাত্র তিন ঘন্টার জন্য সুযোগ দেওয়া হয় বাজার করার জন্য সুতরাং তারা কিন্তু সঠিক পদক্ষেপগুলি সঠিক সময় নিয়েছে যারা ভালো করেছে ভুটান দেখেন ভালো করেছে এই জায়গাটা সরকারের দায়িত্ব সরকার যদি এই জায়গায় ফেল করেন তাহলে যেটা হবে সেখানে প্রচুর আমাদের কিন্তু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে এবং আমরা সেরকম একটা ঝুঁকিতে আছি এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে এখনও উদাসীন অনেক মানুষ ক্যামেরা দেখার পর এমন অনেকেই মাস্ক পরছেন মাস্ক না পরার নানা অজুহাত রয়েছে তাদের লকডাউন বাস্তবায়ন সহ স্বাস্থ্যবিধি মানতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করারও তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল আটশো আটাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার জনের শরীরে এ নিয়ে মোট সংক্রমণ ছাড়িয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার করোনাকালে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ সুবিধা উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এ বিসিসিআই ফেডারেশন ভবনে ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রণোদনা নিয়ে এক আলোচনা সভায় এই দাবি জানানো হয় উদ্যোক্তারা জানান করোনার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ঋণের অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু করোনা উপলক্ষে ২৬ মার্চ লকডাউন বা সাধারণ ছুটি শুরু হওয়ার পর থেকে ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করা অর্থ হারান অনেকে পাশাপাশি বেতন ভাতা পরিশোধেও হিমশিম খেতে হয় 
এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত বিশেষ ঋণ সুবিধা পেতে উদ্যোক্তারা যাতে ভোগান্তিতে না পড়েন সে ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছে এবিসিসিআই নেতারা effective steps need to be taken to ensure that all stakeholders and customers receive these funds within the minimum lead time application processing approval and disbursement process for the loans should be completed within the minimum time which the government has instructed to be within 10 days corona mokabelay orthoniti chaka sochol rakhte desh bidesher binokkarider akrishto korte ek joge kaj korte hobe shobar বলে জানান সরকারের নীতি নির্ধারকরা আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা আছে যাদের বক্তব্য শুনলাম তারা আমাদের পাশে আছেন আমি নিশ্চিত যে আজকে আমাদের আগামী দিনে যে পরিকল্পনাগুলো আমরা গ্রহণ করব সেখানে তাদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকবে ইনসেনটিভ বলি বা প্রণোদনা যেভাবেই বলি না কেন সেটা ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্রাথমিক সমস্যা ছিল হোপফুলি খুব শীঘ্রই এই সমস্যাটা যেটা তারা ওয়ার্ক আউট সমাধান হয়ে যাবে বিডার ল ওয়াজ পাস এন্ড BOI and the privatization commission was merged into one organization but unfortunately the law does not enable bida to be a true one stop service organization we are looking at it on the ease of doing business index and as well as having the uh, oss as you know the digital oss one stop services a lot of work was being done corona kale sara bishwe bereche shastho nirapotta samagrir byapok chahida ei khetre বাংলাদেশেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন আলোচকরা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতে গ্রেফতার হয়নি বলে দাবি করেছেন তার স্ত্রী স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম জাতীয় সংসদের প্যাডে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন শহীদ ইসলাম কুয়েতের প্রতিষ্ঠিত মারাফি কুয়েতিয়া কোম্পানির অংশীদার সেখানে প্রায় পঁচিশ হাজার বাংলাদেশি কাজ করেন করোনা মহামারীর কারণে কুয়েতে তিন মাস ধরে লকডাউন চলছে অনেক কর্মী কাজ হারিয়েছেন অনেকের বেতন বন্ধ তারাই অভিযোগ করেছেন কুয়েতে পুলিশের কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কুয়েতের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা সিআইডি শনিবার শহীদ ইসলাম পাপুলকে ডেকে নেয় গতকাল জিজ্ঞাসাবাদ করে শহীদ ইসলাম তার আইনজীবীর মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহ করছেন বলে জানান সেলিনা ইসলাম করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে আটকে গেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম রোববার সাত জুন থেকে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াল হক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পিছিয়ে গেল একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম আন্তশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ডের সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ জিয়াউল হক জানান ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে হলেও অনেক শিক্ষার্থী কম্পিউটারের দোকানে বা বাজার সহ বিভিন্ন স্থান থেকে আবেদন করার চেষ্টা করবে তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উচ্চ মাধ্যমিকের ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে জানান ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ভর্তির কার্যক্রম শুরু করলে প্রায় ষোলো লাখ শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবক এই ভর্তির কাজ করবার জন্যই তাদেরকে কমপক্ষে চারবার ঘর থেকে বের হতে হবে এবং এর ফলে তারা একটি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে অন্যদিকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ছুটি সেখানে ক্লাস চলছে না সুতরাং একাদশ শ্রেণীর ক্লাস এই মুহূর্তে শুরু হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা আশা করছি যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুলবার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে তখনই আমরাও ভর্তির কার্যক্রমটি শুরু করব এদিকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটছে না বলে জানান তিনি করোনা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় শিগগিরই পরীক্ষার নতুন সময়সূচি দেওয়াও সম্ভব নয় তবে পরীক্ষা নেওয়ার সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি না খুললে মূলত এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করাও সম্ভব নয় আর সেক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই কারণ এইচএসসি যারা পরীক্ষা দিবে তারা পরবর্তী সময় উচ্চশিক্ষায় যাবে এবং উচ্চশিক্ষা চার বছর ব্যাপী উচ্চশিক্ষা হয় আমাদের যদি এখানে এক দুই মাস কিংবা আরও তিন মাস দেরি হয় তাহলেও তাদের পরবর্তী চার বছরে তাদের এই সময়টি আসলে পূরণ করা সম্ভব এবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাশ করেছে ষোলো লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো তেইশ জন শিক্ষার্থী আর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে অন্তত বারো লাখ শিক্ষার্থীর শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা 
1181 জনের মুক্তিযুদ্ধের ভুয়া সনদ বাতিল করেছে সরকার তাদের গ্যাজেট বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিলের 66তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রোববার গ্যাজেট বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা মুক্তিযুদ্ধের পর বিমান বাহিনী ও বিজিবিতে যোগ দেওয়ার সময় গ্যাজেট ভুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কাছে তাদের গ্যাজেট ভুক্তির কোনো কাগজপত্র ছিল না ঢাকাবাসীকে 24 ঘন্টা সেবা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কাজে অবহেলা করলে তাদের তাৎক্ষণিক চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানান তিনি পুরান ঢাকার আলমানিটোলা সামসাবাদ মাঠে বছরব্যাপী সমন্বিত মশক দিতের নিধন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ঢাকাবাসীকে একটি মশামুক্ত শহর উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে মেয়র আরো বলেন মশক নিধনের এই কার্যক্রম उदाहरण हुए थक बे। सरकार नोएडा थी के दोपहर एक तपोर जोन तो चार घंटा लार्वी साइनिंग करा हो बे। आगे गतानुगतिक भावे शुद्ध मागली बे सुंदर सुमाए एक घंटा मोतो फागर मशीने धुआं दिए एडल्टी साइनिंग मशक निधन करा हो तो। एक घंटे के दोपहर आराई टा थी के सुंदर मागली पोर जोन तो सारे छोटा चार घंटा पूरो वाट बेपी ए फॉगर मशीने ए मैडल्टी साइडिंग ए मौसम निधारे का जो कम चल बे গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ কোভিড-19 ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার পিসিআর ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে এই ল্যাবে বিনা মূল্যে নমুনা পরীক্ষা করে 24 ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া হবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জায়েদ আহসান রাসেল এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম এর উদ্বোধন করেন ताजुद्दीन मेडिकल कॉलेज अपन आस्के थे कि लैब चालू होते जाते हैं एवं बैगों फोजिटों तो नशे मुझे हॉस्पिटल लो चालू हैं चें एवं बीजी हमें तारा बोले चें तारा चालू कर बे कि तो क्या कोनो शीट फाइल नहीं हम रह चाहे हमारे रो प्रोजेक्ट में तो तो एक गाजीपुर या चाहे टीम का पास टी लैब दिए � নেদারল্যান্ড ও কিউবা এখন করোনা মুক্ত বলে দাবি করছে দেশ দুটি সরকার 17 দিন ধরে নেদারল্যান্ডে এবং 7 দিন ধরে কিউবায় কোনো করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়নি এদিকে আজ থেকে যুক্তরাজ্যে বাস ট্রেন বা বিমানে কেউ প্রবেশ করলে তাকে 14 দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে যেতে হবে কেউ এই নিয়ম না মানলে গুনতে হবে 1000 পাউন্ড জরিমানা এদিকে রাশিয়ায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও ইতালিতে মৃতের সংখ্যা কমছে আক্রান্তের সংখ্যা কমছে সৌদি আরবেও বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সকালে 70 লাখ 90 হাজার ছাড়িয়েছে আর মৃতের সংখ্যা 4 লাখ 6 হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কয়ারে কয়েক হাজার মানুষ বর্ণবাদ বিরোধী স্লোগানে যোগ দেয় এই সময় ফ্লয়েডের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিক্ষোভকারীরা পরে বিস্টলে এক দাস ব্যবসায়ীর মূর্তি ভেঙে ফেলে বিক্ষোভকারীরা বিবিসি লাইভ ফুটেজে কয়েকশো আন্দোলনকারীকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের দিকে হেঁটে ও গাড়িতে যেতে দেখা গেছে এই সময় অনেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করে টিটকারি দিচ্ছিলেন ও হর্ন বাজাচ্ছিলেন भेजा माटी हाटू गेड़े सबाई जख बर्णबाद बिोधी आंदोलन संहति जाना तक से जमाते पीन पतन नीरवता জার্মান বুন্দেস লেগাই ইউনিয়ন বার্লিনের সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে শালকে খেলার এগারো মিনিটে রবার্ট আন্দ্রেজের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক বার্লিন জেনজি কেননির গোলে আঠাশ মিনিটে সমতায় ফেরে শালকে বাকি সময়ে সুযোগ পেলেও স্কোর লাইনটা বদলাতে পারেনি কোন দল তাতে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে বার্লিন ও শালকে এদিকে অক্স বার্ক ও কোলনের ম্যাচটিও এক এক গোলে ড্র হয়েছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরো একবার
করোনা মোকাবেলায় সফল ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ বাংলাদেশেও একই কৌশল অনুসরণের পরামর্শ স্বাস্থ্যবিদ্যে করোনায় মারা গেলেন বিএনপির ঢাকা মহানগর সম্পাদক আহসানুল্লাহ সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম কোমায় খুলনা ও বরিশালে দশ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তিন এলাকা আজ থেকে লকডাউন ঢাকায় দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কলেজে ভর্তি বন্ধ এইচএসসি পরীক্ষাও সম্ভব নয় জানালেন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ